আমার রান্নাঘরে আজকে সব দর্শক বন্ধুকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ আজকের যে রেসিপিটা আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি সেটা একেবারে জিভে জল আনা একটা রেসিপি এবং সেটা হলো তেতুলের আচার আমরা দেখে নিই চলুন যে কিভাবে এই তেতুলের আচার বানানো যায় যে মিষ্টি তেতুলের আচার বানাবার জন্য আমি পাঁচশো গ্রাম তেতুল আর পাঁচশো গ্রামই আখের গুড় নিয়েছি এছাড়া নিয়েছি নুন নুনটা আমার খুবই সামান্য লাগবে আর নিয়েছি ধনে মৌরি জিরে আর গোটা দশেক শুকনো লঙ্কা এই গোটা দশেক শুকনো লঙ্কা আবার যদি আপনারা মনে করেন যে না বেশি ঝাল খাবেন তাহলে শুকনো লঙ্কার পরিমাণটা অবশ্যই বাড়াতে পারেন আর আমি এগুলোকে সব মিক্সিতে আগে শুকনো খোলায় ভেজে নিয়ে তারপরে মিক্সিতে পেস্ট করে নেব আমি প্রথমেই এই তেতুলের যে শিরাগুলো সেগুলো এভাবে টানলে আস্তে আস্তে চলে আসবে আমি এভাবে টেনে প্রত্যেকটা শিরাই তেতুলের থেকে ফেলে দেব আমি তেতুলগুলো পুরো শিরাগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছি এবারে এই তেতুলগুলোকে আমি জলে একটু ভিজিয়ে রাখবো তবে বেশি জল দেব না যতটা পারি এটা আমার চামচ দিয়ে করার উপায় নেই হাত দিয়েই করতে হবে যতটা পারা যায় আমি ততটা মেখে নিলাম এবার আর একটুখানি জল দিয়ে মিনিট দশেকের জন্য আমি তেতুলটাকে রেখে দেব আমি ওভেনে প্যানটা চাপিয়ে দিয়েছি এবার ওভেনটা একটু গরম হলে আমি প্রথমে দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কা এবং এটা কিন্তু পুরোটাই শুকনো খোলায় ভেজে নিচ্ছি এবার দিয়ে দিচ্ছি মৌরি ধনে আর জিরে এটাও শুকনো লঙ্কার সাথেই আমি ভেজে নিচ্ছি শুকনো খোলাতে তারপর ভাজা হয়ে গেলে এগুলো আমি মিক্সিতে একসাথে বেটে নেব তবে খুব মিহি করে বাটবো না একটু দানা দানা যাতে থাকে সেভাবেই বাটবো আমার ভাজা হয়ে গেছে কাজে আমি এবার এটা এপাশে রেখে আর একটা পাত্র আমি ওভেনে চাপিয়ে দিলাম এই পাত্রটার মধ্যে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি আখের গুড় ওভেনের ফ্লেমটাকে কমিয়ে দিয়ে রাখছি আর সেই অবসরে গুড়টা যতক্ষণ গলতে লাগে সেই অবসরে আমি মশলাটা মিক্সিতে পেস্ট করে নেব আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি কিন্তু পুরো মশলাটা কিন্তু পুরোটা পেস্ট হয়ে যায়নি একটু গোটা গোটা রয়েছে আর এরকমটাই কিন্তু তেতুলের আচারের জন্য রাখতে হবে গুড়টা জাল দেওয়া হয়ে গেল কাজেই আমি এখন এই জল শুদ্ধ হয়ে তেতুলটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অতি সামান্য পরিমাণে নুন যতক্ষণ না তেতুলের সাথে গুড়টা একেবারে প্রায় মাখো মাখো হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নাড়াতে হবে মোটামুটিভাবে যে কনসিস্টেন্সিটা আমার প্রয়োজন অর্থাৎ থক থকে যে অবস্থাটা আমি সেই স্তরে পৌঁছে গেছি কাজেই এখন আমি যে ভাজা মশলা রয়েছে সেই ভাজা মশলাটা অল্প অল্প করে এর মধ্যে ছড়িয়ে দেব ভাজা মশলাটা দিয়ে আবার নাড়তে হবে
জিভে জলানা যে তেতুলের আচার সেই তেতুলের আচার আমার এখন শেষ হলো এবার আমি পাত্রেটা ঢেলে নেব তবে ঠান্ডা হওয়ার পর আচার কিন্তু সব সময় কাঁচের জারের মধ্যে রাখবেন না হলে কিন্তু বেশি দিন থাকে না নষ্ট হয়ে যায় আমি এবার ওভেনটা বন্ধ করে দিচ্ছি মিষ্টি মিষ্টি স্বাদের তেতুলের আচার শেষ হয়ে গেল আমি একেবারে প্লেটে রেখেছি ঢেলে একটু ঠান্ডা হলে তারপর আমি কাঁচের জারে ভরে রাখব আর এই তেতুলের আচার ভীষণ টেস্টি এবং এইভাবে আপনারা বানাবেন আমার মনে হয় যে আপনাদের প্রত্যেকেরই ভালো লাগবে আর আপনারা দেখলে নেই যে খুব কম উপকরণেই এটা বানানো যাচ্ছে আমার আজকের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে ছোট্ট করে একটি লাইক দেবেন এবং বন্ধু বান্ধব ও রিলেটিভদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও কিন্তু ভুলবেন না